，小青，喜欢吗？嗯，你干嘛？你不喜欢？那我换一套。小景，这个 cosplay 喜欢吗？嗯嗯。吓我好不好？我原谅你了还不行吗？太好了，你终于原谅我了。原来你喜欢这个风格。不不不不不不，我还是喜欢你正常点的。小景，你不是都原谅我了吗？为什么还一直排斥我？你到底想让我怎么做？我真的已经毫无办法了。还是说，你心里已经没有我了，所以，我做什么都不是你想要的。可是本王也在改变，我可以不霸道、不吃醋，但只要你别不理我，我也会害怕失去你啊。你看，这次你跑不掉了。你骗我！本王只是以其人之道还治其人之身。什么？啊、哦？难道你忘了？那日不知是谁溜进本王的房，爬上本王的床。司机，小姐伺候你入睡。你是？真的不要我了吗？无碍，那本王就来帮你回忆一下。嗯嗯嗯，这野蛮人。野蛮人，我第一次这么喜欢听到这个称呼。小姐，这次可是你先点的火。那我把火灭了。这次你别想逃。你也逃不掉，你还欠本王一个东方花烛夜你能听？呃，呃，那个喜鹊，我看王爷今晚应该不会出来了。啊，嗯，那我也不用去服侍小姐了。嗯，我们也早些歇息吧。啊？哦，我的意思是，你早些歇息，我也早些歇息。哦，那，那明天见。呃，明天见。哎，喜鹊。嗯。要不我送你吧，呃，我的意思是，天那么黑了。好。说你怎么了？睡得很不安稳。没有。
就是梦到了小时候的事。罚你面壁一个时辰，今日的午膳也不准吃了。怎么，你可是不服？师傅，这套拳法我已经练了半月有余，足比常人快上数倍。可我刚才就犯了一个小错误，您就如此严厉的责罚我，修文不服。天将降大人于斯，必先苦其筋骨。修文，在真正的战斗中，一点小小的失误就足以要了你的性命。你资质甚高，但急躁轻率，难道你忘了你的使命是珍惜我族了吗？以你的功力，你让我如何放心？修文不敢。记住。现在的情势，形同水火，机不可待。修文铭记于心。今日之事，为了要你牢记在心，晚饭也不准吃了。一一和你一同饿着吧跪下！记住，他永远是你的少主，你永远是他的奴。别的一概不许多想，记住了吗？记住了。依依不会语言，对少主的效忠之心。好，记住你的誓言，跪一天。儿时之事既已过去，回想又有何用？忘记吧。是啊，忘了就罢了。可是，忘得掉吗王爷小姐，昨日里府上的嬷嬷们问喜鹊，问喜鹊，小玉，你说我说不出口。嬷嬷问什么了？回王爷，嬷嬷们问是否要准备小王爷的衣服了。胡闹！怎么能只准备小王爷的？小郡主的也得着手准备。哼。干嘛？我还没吃早膳呢。狂魔呢？啊，狂魔那么可怕吗？呃呃，这就是个形容，意思是王爷十分宠爱我们王妃。哦，喜鹊姐姐，你为什么有那么多稀奇古怪的称呼啊？我们王妃啊，她的家乡有一种言情小说，里面讲的是呀。
。小姐，王爷已经进宫去了，不用装睡了。妈呀，喜鹊，这个野蛮人终于进宫了，你都不知道我这几天装睡装逼，装的我快累死了，太考验演技了。<笑>小姐，那还不是因为你在王爷心中太重要了吗？呃，呃，对了，小姐，喜鹊一直都很好奇。温如玉离开王府那日，到底跟你说了些什么呀？你真想知道？当然。嗯、那日啊，我是来向你讨债的。讨债？这是我们北鱼的毒药，只要你吃了，我便成全你和钟无美。我吃了会如何？你会七天七夜奇痒无比，如蚂蚁噬骨般。难以忍受。不过，倘若你不吃，也好。只不过，难平我心头之恨。我父王也会饶不了钟无美，北鱼便会向圣经开战。可倘若你吃了，北鱼和圣经依然会履行盟约，而我也会离开圣经，从此既往不咎。这个交易。可公平？你吃了，不然呢？我选择留下，就是想陪钟无妹一起面对一切。既然吃下这个药能够挽回局面，我为什么不吃？好吧，你的勇敢令我钦佩，算是我输了。这不是毒药，是一颗十全大补丸。而我是来告别的，告别。嗯，我要回北隅去了。虽然我以前看你不顺眼，以为你是用狐媚之术勾引的钟哥哥。但是你所做的一切，让我彻底明白了。当你知道钟哥哥中毒的时候，你明明可以过更好的生活，离开圣经，但是你却选择了不离不弃。你对钟哥哥的爱，我自愧不如。其实，自我下药的时候。就注定要输给你了。我们北隅的女子自诩勇敢，只要是自己想要得到的，就会拼命去得到。而我现在明白了，爱是成全，不是占有。所以，我爱他，我选择成全他对你的爱。云落井，你给我记住了。从今以后，不管发生什么事，你一定要像今天这样一般坚定。不然，我会回来收回这份成全的。原来是这样啊！那这么看来，这温如玉倒也是个真性情的人。是啊，要不是之前本鱼被我那个假爹给蛊惑，又利用他对我的嫉妒心，温如玉也不至于真的会伤害钟如妹。哎，造化弄人啊！哎，小姐，你慢点吃、嗯。小姐，你平日里也吃不了这么多，今日这是怎么了？哎，小姐，你没事吧？小小姐，你该不会是有身孕了吧？什么？嗜睡、易饿，还干呕？天哪，小姐，我得赶紧去找个太医过来，这可是大喜、啊！停一下！什么身孕？没有，不可能！哎呀，我这昨天才来的亲戚。啊，这样啊。怎么？你就那么希望我有身孕啊？那当然了，这样一来，王府还能多一个小王爷，喜鹊还能逗着他玩。
多热闹呀！我才不要呢！你都不知道，女人生小孩有多恐怖，那可是十二级阵痛。你听没听说过？女人生小孩等于去鬼门关走了一圈呢。喜鹊，我们来世再见。太恐怖了，何况这可是在系统里生孩子。不要，我不要，不行，我决定了，从今日起，我要实施防腐计划。嗯，那喜鹊一定不让小姐身处险境。那我们该怎么做呀？嗯，制造。不再加机会，啊！好热闹，好的纸鸢，出门手艺，一飞冲天。哇，好好看的纸鸢，可错过烟。姑娘，您看一下，这可都是上好的纸鸢，包准能飞上天。你来几个？有修文。我又不是什么豺狼虎豹，不用那么防备吧？哎，嗯，那个，你之前说要回去处理族内的事宜，可还顺利啊？啊！我们现在只是朋友，你不用那么紧张。这是我作为其余王子的选择。我现在心里最重要的，只有我的其余族人，儿女情长对我来说，太奢侈了。啊！哎，这个送给你。送我？哎，你别想那么多，只是朋友之间的礼物。从今往后，我们就是坦荡荡的君子之交。你和众妹之间，我再也不插手了。好吧，谢谢。真好看，不就是一个纸鸢吗？那么开心。嗯。说起来不应该啊，雍正王府不应该都是一些奇珍异宝吗？我可是听说里面有蓝珊瑚，还有汗血宝马呢。啊？我我怎么不知道？哎，不可能！我在王府这么久，从来没见过这些东西。我跟你说，这王府里最珍贵的，估计也就只有钟母妹母妃那件华服了。那水晶呢？水就有，水晶我可真没见过。你都不知道，钟母妹这个人啊，相对于贵的东西，她更喜欢旧的东西。如此念旧。看来雍正王的确是个重情重义之人。哎呀，这连日来都吃腻了。那咱们去新开的奇鱼参观吧。啊，是不是又开了家奇鱼店啊？走吧，夫人。你真好。忘了和你说了，前几天啊，我又和圣尼社长聊了一回，他答应我，除了开放部分官道以外，他还允许我们奇鱼的商人来这边做点小生意。终于啊，我们奇鱼人也能在圣经有落脚之处了。我说呢，怎么最近圣经城里多了那么多奇遇商店啊？<笑>恭喜你啊，阿秀。嗯，奇遇王子。<笑>只不过，不过什么？只不过我们始终是外人，奇遇商人无法加入圣经商会，难免遭到排挤。王子殿下，啊，你要是有事，你就先去忙吧。好，那我们改日再约。嗯。一边去，欢迎你的到来。一边去。
现在修文也成了大忙人，圣经也是变化不小。其实这些其余商人也都是质朴的百姓，为了生计背井离乡来到圣经，真是不容易啊。小姐，我看柳侍卫刚走，那接下来我们要去哪儿呢？嗯，最近有什么其余商品是网红爆款？网红爆款？网红爆款的意思呢，就是说，卖的特别好，特别抢手，特别多人买的那种。啊，有啊，奇遇大米，最近这个奇遇大米啊，流传的可广了呢。好，那我们去买大米。嗯看来林落井并不知道珠子的下落。可少主，你又怎知他不是故意欺瞒呢？他若是真的知道，以我对他的了解，他的眼神不会是刚才那样。他的眼睛是瞒不住事的。是吗？看来还是你最了解他了。为了其余，你放心。你们滚蛋！是我们圣经商会一致讨论的结果，你们还敢在这儿？居然敢砸我的米！哎，小姐，蒋玄宇，你们怎么会在这里？我和小姐是来买米的。对啊，听说这是网红。嗯、呃，大家都说好的大米，你也来买米吗？我是奉商会之托，来驱逐大米商贩的。可是人家大老远的来圣经做一些小生意，你们不让人家进商会也就罢了，还要赶人家走，这也太不近人情了吧？小景，你有所不知，这些其余商人刚来圣经之时还好，但是现在他们的商品定价过低，这无疑是在扰乱市场，恶意竞争。我才没扰乱市场呢，我的米就这个价格，你还好意思说？让你滚啊你！哎呀，别！什么嘛？不是说圣经贸易自由，人家其余人卖个米还要赶走？是啊，就是。这其余大米又白又亮，煮出来味道还好，把他赶走，我买什么呀？嗯，就是。就是。我儿子现在就认这种大米，可愁死我了。就是，不能赶走。都说粒粒皆辛苦，这满地的大米可真是可惜了呀。是啊，这可是粮食。就是，赶走了我们吃什么呀？可不能赶走了。你有问题。嗯、来者何人？既能安然无恙的来到此处，当然是有要事。青天白日就敢潜入行宫，所来为何？小女子是来传话的。派你来的是？自然是靖远。你这是何意？一派胡言！我和靖远王一向有暗号联络，何时派人登门拜访过？你究竟是谁？我却是靖远王的暗卫。
我来找你，是因为今日在集市上，那雍正王府的林落井发现了其余大米作假。什么？大米怎会作假？因事出紧急，我来不及汇报给主人，这才直接来通报于你。雍正王知晓此事后，已经进宫面圣了。王子，若此事传开，您先前为齐豫商贸所做的一切努力，可都白费了。元长王进宫面圣之时，你怎会知晓？难道？时机到了，您自然会知道。皇兄，此前您为了息事宁人，才同意让其余的食物流入圣经。此番大米之事。足以见得其余商人之奸诈，臣弟以为，应将他们尽早逐出圣经，不准他们再踏入圣经为圣。这眼下，其余王子还在我们圣经，而今还真不可大动干戈，何不趁此机会，将那其余王子一同逐出圣经？大米之事，已经不再是利益之争，更是会威胁到我圣经的百姓。若他们长期服用大拉的大米，后果将不堪设想啊！如果要真有此事，那就……皇兄，你怎么样？今日公务太多，有些劳累。启禀圣上，素问，你来有何事？其余王子有事在外求见，让他进来。可你的身子……喂。宣其余王子觐见，拜见神经圣上。其余王子，出了此等大事，你竟还想着要来讨要说法？回圣上，冤家王，今日来，就是为了给圣经一个交代。你自己说吧。圣人知错，圣人知错啊！圣人一时糊涂，才将白兰油混入大米，但但只是为了让大米变白，更好受卖。圣人真是不知这个有毒啊！其余王子，你们其余初来乍到，圣上不仅没有冷落你们，反而放开官道，让你们来圣经从商。可你们倒好，好心当做驴肝，你们其余人竟竟然毒害我们圣经的百姓。苏公公言重了。谁知道你这一出是不是贼喊捉贼呢？苏公公此话确实有些严重了。齐豫王子那么诚意来求和，又怎会是贼喊捉贼呢？况且是非曲直自有公断，皇兄都还没发话，你那么着急做什么？哎，王爷说的是，是奴才，多嘴了。此事无论如何，都是我其余王子管教无方，愿担起此责，甘愿受罚。本王子在此立誓，从今日起，所有其余大米将退出圣境，永不复入。此事已经对圣经的百姓造成了损害，作为王子，我深感愧疚，为表歉意，此小贩就交于圣经，按圣经律法严惩，不必留情，其余绝不干涉，只是其他其余商人实属无辜，希望圣上不要迁怒于他人。王子，此事错在我，你怎肯为我如此啊？犯错虽然在你，但我作为王子，看管无方也难辞其咎，甘愿受罚。今日。若是圣上宽宏大量饶你一命，日后你一定要洗心革面，重新做人，切勿再听信了他人的谗言，做出这种有损人命之事。刘秀恩这招真是高明，只言片语便将自己的责任推了个干净。若我们执意驱逐其余商人，倒显得是我们圣经得理不饶人。其余王子，严重。不过这件事情，对我圣经的百姓。却是危害甚大。看在其余王子一片诚心，这小贩为了利益也能理解，啊
，带下去，严加审问。是是是。多谢圣上宽宏大量。其实本王子心中也只有百姓，无论是圣经百姓还是其余百姓，在我心中分量并无差异。此番来到圣经，就是为了两地共同的繁盛，切勿因为这一些小小的误会生分了才是。不如计，好你个柳秀文，就差一步，就能将这些图谋不轨之人逐出圣境。可他偏偏在此时出现。你回来了，怎么样？圣上说怎么处理了吗？国王妃，人犯已被关押，只是其余王子突然觐见。修文，修文也去宫里了。问你的修文去吧。他去宫里吃炸药了。王妃有所不知。你为何要这么做？这事你怪我吗？若不是我的人去找你，你和那些商人早就离开圣经了。我说的是大米。此事与我何干？若非有人刻意挑唆。我们其余人绝对不会做这种下三滥之事。我的王子殿下呀，人为财死，鸟为食亡，人生如此，谁和钱过不去啊？人性如此，你又怪谁呢？我的计划是得到水晶珠，拯救我的其余百姓，但不代表我会容忍你做这种祸害圣经百姓之事。柳修文呐、啊，你真是君子之心，妇人之仁。古往今来，只有有舍才有得，心软可成不了大事。你有没有想过，原本品相极佳的其余大们，何须打了？你是何意？若是一夜之间，品相极好、价格低廉的其余大们突然消失，你觉得圣经百姓会怎么样？莫非从一开始大米热销，到打拉之时被揭发，都在你意料之中？不，这一切都是你的计划。你说呢？这是我新做的甜品，你要不要尝尝呀？<笑>你是不是要为他说话？啊，我是想说，我就知道，你果然想替他说话。哎，不是，我来是为了为了不把他赶走，让他留在圣经，对吗？你现在一定很开心，别以为我之前失忆了，就忘记你们在城楼上，在街道上，还到处。我告诉你，我现在记性可好得很。现在记性可还好啊？嗯。嗯。还那么好啊，那就。王妃，你这是缺钱了？哎呀，这是心，比心，爱心。爱妃，我也爱你哦。看来这种比心的方法真是不适合他，要不这样吧，夫君，爱你哦。爱妃，爱你哦。<笑>这痴心吗？顶多是个桃子吗？<笑>
王爷王妃，晚上已经被比心。王爷王妃，晚上备好了。嗯，知道了。海妃，我们走吧。嗯。西雀，刚刚王爷为什么瘪了个屁股啊？皇兄书法日渐精进，真是堪比大家。哎呀，跟你父亲镇远大将军相比，还差很多。只怪你父亲当年，是不是？皇兄，皇兄，这是臣弟前几日寻得的一根千年板蓝根，希望使您的龙体更加康健。哦，这千年的人参，朕倒是听过，这千年的板蓝根，还是第一次听见。奴才听闻这千年板蓝根乃是大兴城西汉之物，很是难得。想必这靖远王一定花了不少的功夫，才得到这样的稀世珍宝啊！臣儿，有心了。素问，把它收起来。是，圣上。说说吧，最近城里发生了哪些事情？这，你不是一直都很了解城里发生的事情吗？但说无妨。是。自从大米事件过后。盛京城内就没有人贩卖其余大米，似乎引起了不小的风波。这样下去，那些吃惯其余大米的人，恐会怨声四起啊！嗯，还有这等事。其余王子此事处理的不错，但是也引发了另外一场纷争。怕这样下去，会愈演愈烈。这其余王子来到我们盛京城内，朕确实有些忧心。只怕来者不善，可他的行径又未曾有什么差错，更何况他来到圣经，朕还得保证他的安危。真的是让朕左右为难呐！臣弟有一计，愿为皇兄分忧。快快说来！现在民生四起，无非是觉着圣经商会欺人太甚，我们可以趁此机会举办一个商会大赛，这样不但可以稳定民心。还可以让那些人闭嘴。商会大赛，没错，就在集市举办。这样，百姓不但可以参加，还可以围观，如此是最公平的。一举两得，嗯，这办法好。那臣弟着手去办。哎，等等，虽然说是场公平比赛，但即使由我们圣经提出的，我们圣经就不能输。臣儿。你有合适的人选吗？臣弟已有合适人选。何人？江轩宇。小兰姐，听说那个奇遇王子要亲自参加商会大赛的比试呢。管他奇遇王子什么样，我们圣经商会的代表那可是江轩宇江公子。啊。江公子？嗯，真的吗？他亲自参赛啊？听说那可是圣上亲自下的旨呢。哦。江公子不仅是圣经首富，而且还才艺双全，有他在，一定可以一举夺魁的。那可不嘛！而且第一场比赛就是设计成衣，这不是江公子的拿手好戏吗？一定没问题的。说的是，江公子做的衣服一向最美了。哎，但是他万一要是输了的话，那十三余成衣布……呸呸呸呸！你可别乌鸦嘴了，这要应验了怎么办呀？哦。走吧，快去买胭脂。你说，这次江哥哥能赢吗？小姐，你没听到他们说的吗？江公子才艺双全，一定可以一举夺魁的。就是所有人都期盼他能赢，所以他身上的担子才会更重。这几天，江哥哥都说了好几圈了，我要是能帮他做点什么就好了。此次大赛共有三项比赛，虽说第一项是市值的强项，但也绝不可掉以轻心啊。叔伯说的对，小侄定将全力以赴。嗯，你是我们圣经商会代表
，我去吧。虽说也有几城市看在你爹的面子上，但这次大赛，的确也是证明你自己的好机会。后起之秀，可别让我们失望啊！世博言重了，梦儿，哎呦，怎好让梦儿亲自给我们倒茶呀？是啊，是啊。叔伯们客气了，这都是我们小辈应该做的。梦儿，你歇着吧，这些事情让侍女做就好了。抱歉，梦儿，最近忙于比赛的事儿，对你疏于照顾，你可切莫伤怀啊。江哥哥近日操劳，梦儿又怎会怪你？只是有些担心，怕帮不上你什么忙。傻梦儿，我是谁啊？江轩宇，你放宽心，什么都不用做，相信你的江哥哥就好了。嗯，我果真是没用，这种紧要关头。这是什么忙都帮不上。如果你可以呢？你你是谁？怎么会出现在我的房中？江夫人稍安勿躁，你女士来帮助夫人的。门让一下。嗯、这么大的排场。还有 T 台，这简直就是 fashion show 啊！怀怀训秀是什么？就是很热闹的意思啊！哦，哎呀，为了这个比赛，我可是特意把喜鹊都接出去了，千万别让我失望啊！嗯，作为冤种王妃，你这次倒是很识大体嘛。我要是不识大体。你不就又会以为我和柳修为？吉时已到，比赛正式开始。下面，就请出本届商会大战的代表，圣经商会代表江轩宇。老江星啊，今天还特意打扮了，真帅！真不愧是风流倜傥的江土豪。你挡住我了！我，别跳！别挡我！真开！腿没用，就不让开。接下来就有请本次比赛的另一位参赛者，其余商会代表，其余王子柳修文。哇，柳修文今天也太……你干嘛？你不许看！真是个野蛮人！啊！我要不野蛮，怕是你的心都要飞走了。现在双方代表已经出场。好。哎，干嘛呀，张姐？为什么让你上啊？这么多人呢。小玉呢？小玉还有别的事情要做。再说了，这可是小姐交给我的任务，我可得好好完成。不就举个牌子吗？有什么的呀？哎。啊。我不让你去，你我替你去，我可喜欢举牌子了。又帅，张哥哥，又帅，张哥哥，太帅了，张哥哥，你太帅了，张哥哥，你娶我。秀秀，怎么样？我做的可好？好，好的不得了。我说你怎么那么喜欢举牌子呢？快继续举啊！举不到六个时辰，就不要下来了
，我过去一下。你是说展示之人吗？嗯，没有，他们到现在还没来，会不会是被其余人暗算了？哎，不会，他们就算再想赢，也不至于做出这种事。嗯，这么快就忘了大米之事啊？这些人为了能在圣经立足，什么事做不出来？依我看，就应该把这些人早些赶出城去。真是个野蛮人！你别被人卖了，还帮着别人数钱，蠢女人！都什么时候了，两位就先不要瞪眼睛了，比赛就要开始了。说的对，我想想，我想想，你说缺几个人来着？好像是。本次比赛共有三个回合，现在第一回合正式开始。这次的第一项比赛就是制造成衣。哦，嘿嘿，这可是江轩与江公子的拿手绝活，我们圣经赢定了，赢定了，我们赢定了，赢定了，我们赢定了。此番第一项比赛的作品，由我们其余最具眼光的苏依依姑娘代劳。苏依依，你，你嗨。他不是以前温香楼的头牌吗？怎么代表其余上场？到底怎么回事？没想到，依姑娘竟是其余人。江公子，我们终于还是站在了队里面。不过，我可不会手下留情主题是森林之冠，百鸟朝凤。我们使用了其余的云雀，还有孔雀的羽毛作为点缀。小姐，换鞋，来不及了。哎，来了来了，我们居然也太好看了。我们用的是最珍贵的灰狼毛，以示其余最自然的风貌。嗯、其余商会已经完成了比赛，接下来就轮到圣经商会出场了。不知道江轩宇公子会给我们带来怎样的惊喜呢？让我们拭目以待。王妃，我们确定要这样，你就相信我吧。
雀和小玉，他们居然竟然亲自为好友站台，真是太令人感动了！王爷和王妃竟然穿得如此朴素，真是太令人感动了。是啊，王妃穿这一身素装，依旧明艳动人啊。他们的衣服看起来朴素，但颇具设计感，低调又不失品味。江公子果然是江公子，况且这雍正王夫妇都亲自上场，的确天才不少。我这次的设计都是华服。文化之大，礼仪之美的华服，无疑是圣经不可多得的瑰宝。融入图腾文案，更是加深了文化的传承。这次的面料，我用的都是最为普通的材质。我只想通过这次的设计，让大家知道，好的衣裳，在于设计。昂贵的材质固然好，但乱花渐欲迷人眼。舒适、自在、接接地气，才是最主要的。大家，比赛准备的怎么样了？哎，别紧张，以你的实力，肯定没问题。你说我设计什么样的主题比较好？这个我也不太懂。不过我以前看那些服装秀，大多都是一些高大上的设计，太不接地气了。接地气？啊，就是贴近生活的意思。衣服嘛，本来就是要自己穿的舒服，别人看的也舒服。如果设计的很好，可穿上去却不舒服或者过于夸张，岂不就不实用了吗？如果服装秀上的衣服平时也能穿，那岂不是好得多？你们说，孔雀那么罕见，普通人怎么穿得起呢？灰狼更是稀少。哪有那么多拿来做衣服呢？没见都没见过。我们身上这图案可就不一样了。虽说麒麟是神话里的动物，但它是祥瑞之兆，既能祈福又能安佑。如果想将动物融进衣服的设计，只需要拥有这些精美的刺绣即可。就是，哎呀，这个麒麟刺绣简直是妙极了，江公子，真是才华横溢啊！是啊，的确是才华横溢。<笑>麒麟踏祥云，人间百难消。本王今日特和王妃前来参加，一呢，是为了支持商会大赛；二呢。
，也想亲自试一下江轩宇做的华服。这件华服制作精美，穿着舒适，而且寓意极佳，实乃上乘。听说啊，在十三鱼成衣铺就能拥有同款，大家在大赛之后可千万不要错过哦。果然是硬的。少主，你早就注定的事，又何须介怀？这竟然是我都快看不清了。好，第二回合正式开始。今天的比赛很简单，两边商会分别将食物呈上。大家可以看到，一边是炖鹅肉，里面加入了核桃仁、石榴汁、橄榄，再加入秘制的香料一同炖煮。哇，香气四溢呀、啊！哎，另一边则是药膳乌鸡汤啊。据说里面加入了阿胶、枸杞、当归等三十多味中草药，可谓是养生大补汤啊！各位呢，只需拿号入场，选择心仪的料理，匿名投票即可。好，开始吧！哇，这么热闹，有很多好吃的，走。闻起来好香，好喝啊！你试试。我不喝。啊，你尝一下嘛。怎么样？嗯，一般般吧。哎，我们去那边看看。好喝、啊。唐梦说，老姜做的是乌鸡汤，那估计就是这个了。哎呀，这老姜，人长得帅有才艺，会做衣服还能煲汤，简直就是绝世好男人。来，你尝尝。这不是他煲的。啊？姜家旗下酒楼大厨那么多，哪用得着他亲自动手？再说，不就是煲个汤吗？能有多难？今日赛后。本王就让你看看我的厉害。嗯，真好喝。嗯结束，下面公布比赛结果。圣经商会以三十七票的差距完胜其余商会。怎么会差这么多？难道是说，这其余的东西进了圣经以后就变得爆车？不对，这道乌鸡汤，本王曾在江氏四处品尝过，并不是今日这份味道。你是说，你这个伪君子，你们圣经商会装作一本正经，其实是用下三滥手段取胜的。你凭什么这么说江哥哥？梦儿，这位爷，你说在下使用了不良手段，不知所谓何意啊？这道乌鸡汤是你做的吧？我都品尝过了，这里面含有阿芙蓉。阿芙蓉是什么？怎么回事？
诸位，不可能的，阿芙蓉有毒，我们怎么会放在里面？一定是阿芙蓉的味道，在食物里放入阿芙蓉会让人上瘾，所以大家觉得你的食材才好吃。看到江公子竟然为了赢得比赛做出这种卑鄙的事情！是啊，亏我们这么多年这么相信江氏。如果是真的，那你们的店以后别再盛京开了，要不没人敢去了。何止啊，其他店铺我也不想去了。哼，兴许啊，也有其他猫腻呢。是吗？够了。此事事关重大，且略有蹊跷，待检验之后再做定夺。听说雍正王和江逊宇是至交好友，他们会不会互相骗他呢？刚刚的结果不算，没错，这件事雍正王乃圣上的亲弟弟，战功赫赫，为圣经百姓呕心沥血，岂是尔等可以随意妄言的？此事王爷自会公断王爷，经查验，汤渣中确实含有阿芙蓉。什么？这怎么可能呢？我放进去的香料，怎么会含有阿芙蓉呢？老姜，这汤是谁做的？这道鸡汤，是我江氏私厨，童师傅做的。阿芙蓉？不可能！我烧了几十年的汤，绝对不能放那玩意儿。童师傅莫急，你的为人江某知道。只是你回想一下，在这期间，可否有外人进出过？我们巨龙楼的厨房有小厮看着，全程未有外人进入啊。那会不会是你府内之人？我与江公子相识数年，亦相信此事定有冤情。不过现在外面民怨四起，还是尽快有个定论才好。本王相信。江兄不可能做这样的事情。汤中有阿芙蓉已是事实，既然不是江公子做的，便要将他身边之人一一审问。此物确实在我巨龙楼中发现，这是我江某的书，无论结果如何，我都欣然接受，毫无怨言。张继，属下在。传本王的话。剥夺江轩宇的参赛资格，这场比赛，其余商会获胜。是。这一定是陷害。江兄表面挽留风流，实际上是最重情重义、光明磊落的，怎会稀罕用阿芙蓉这种东西？我也知道，可问题是，谁会陷害他？王爷，靖远王来了。五妹，皇兄让我来传话，这次圣经商会第三场，由你来接手，代表圣经商会来参加。皇兄为何如此安排？你是王爷，又是江轩宇的挚友，如果赢了这场比赛，不仅可以稳定民心。还可以为江轩宇平反，这是最好的安排。可是我对商贸并不精通，如此安排，我怕难以胜任呢。五妹啊，你可知现在盛京商会人人自危，都不敢和江氏产业有所牵连，纷纷表示不来参加。如果这样的话，群龙无首，那其余就不战自胜。难道你就真的忍心把这会长之位让给其余人？让给柳修文吗？本王如此神杀，已经不为所动，还在这里吃零嘴。张嘴。小姐，我这是开心果，吃了会开心的。以前我在我的家乡看过一出戏
，里面有个人说，真想拿个熨斗把你的眉头熨平。当时我觉得好笑，现在竟然有些理解啊！看把你丑的，丑？本王哪里丑了？哼，你都不问问我，究竟发生了何事？问你个问题啊，你记不记得？咱们之前明明可以私奔，一了百了，为何又回到这圣经中啊？因为你是一个心怀百姓、重情重义之人，所以我不用知道发生了什么。我相信，这一次，你也一定会做出最正确的选择。小琴。而且啊，不管你的选择是什么，我一定会陪着你，一起面对一切，一起度过难关。好。嗯。江哥哥。别喝了，不用管我。江哥哥，都是梦儿不好，都怪我。你骂我吧。以前我爹总是骂我。说我在外风流，败坏将士名声。可是我一点都不在乎。但是现在不一样了，现在有你了，我自己怎样都无所谓。但是不能让你跟我一起受委屈啊！我现在唯一。会放心不下的，就是风儿。沈玉，你要珍惜他，好好对他。我答应你，我还答应你爹，要好好照顾你，保护你。可现在江家的产业纷纷遭人诟病，连唐家的产业也牵涉其中，我还拿什么保护你啊？是我连累了你，梦儿。江哥哥，都是梦儿不好，都是梦儿的错。怪我轻信谗言，以为那样，那是在帮你。我现在圣经和其余的战绩比啊是一比一，那么这第三场比赛就尤为重要了。本次比赛的主题也是一直压轴的最后才出场，那便是经商。规则很简单，本金一百两，谁能在三日之内赚到更多的银两，就算谁赢。今日筹备，明日起算。本王还以为是什么比赛，原来就是多赚些银两。不过您是堂堂王爷，怕是没有缺过银两吧？自是比不过您其余王子，什么苦都吃过。吃苦的好处，便是懂得生财之道。本王自有办法，不劳您费心
小玉，你不是去请圣经商会的各大掌柜了吗？谁呢？我跟喜鹊张记跑了好几家店，可是那些掌柜都说三日内赚到钱太难了，恐怕自己难当大任。这么大个圣经，竟然没人来帮忙，真是高高挂起。那怎么办呀？明日辰时就要开始计时了。我来想办法。这古人都是怎么赚钱的？我也没学会。哎呀，还是二十一世纪好，想查什么上网都能查，哪需要一本本的翻书？等等，上网，上网，有了。我有办法。你们商会那边进行的怎么样了？我找了城里最好的赌徒，将一百两拆成五份，日利四成，利叠利，三日之后收益可观。很好，圣经商会那边我已经找人打点好了，让他们告诉其他掌柜的，对此事避而远之，这样，钟无妹。就没了帮手。这次我让他一败涂地。方才我去打探了一番，发现林落井开了个店。什么店？他在城中布置了一些摊位。我也没有听真切，只听到“闲虾铺”“拼夕夕”“陶贝店”。闲虾铺，陶贝，卖水产的吧？管他开什么店呢，现在开店，为时已晚了吧？一开始我也以为是普通的店铺，但后来才发现，他们似乎是让百姓拿出家里不用的东西出来置换，然后谋取利润。这也能谋利？我也很疑惑，但商铺前的人络绎不绝。他林落井一介女流，哪儿懂什么经商之道？垂死挣扎罢了，让他折腾去吧。口号是：更快、更广、更强。我们的目标是：上京从长，使命必达。干什么这是？嘿嘿嘿，我上一次在家里啊，打碎了一个瓷盘，在这儿找到了一模一样的，太好了！这一下老伴儿不会再埋怨我了。这个瓷盘是前几天有一家人拿来换的。没想到还遇上有缘人了啊！这与我儿时的玩物十分相似，想不想把这个给我包起来？你是小梅？你是团子？你是团子啊？对，我瘦了。我以为搬家了，就再也见不到你了。哎，这个是你小时候最喜欢的玩具，嗯、现在物归原主了。还记得，我一直记得。哇，这个是你们画的好看，我也觉得这个好看。嗯，多雅致啊，画的真好。实在新颖，一时让人无法参透。啊，谢谢王爷，我下次再来找你。你好，这位小姐。王爷你好，请问有什么可以帮你？我昨天在这里买了件衣裳，不过太大了。好，我帮你登记一下。下午，我们圣经同城会准时把小一号的衣服送到你家。嗯，我，我，我想嫁给你。不好意思，本王已有妻室。我可以做妾。不好意思啊，我们没有这种服务，请不要骚扰我们的客夫人。下一位，有什么需要吗？雍正王都亲自出马了，有点意思。少主，我们需要做些什么？现在比赛的最终结果就在我手上
，两百两，对，一百八十两，其余商会最终获胜。不是不是，小姐，你已经做得很好了，只差二十两而已。我不服，青云商会的方法就是以高昂的利息来带去收益，这摆明就是趁人之危。就是啊，说不定啊，他们就是一伙的呢。王爷和王妃不仅给了我们工作，而且通过闲暇铺，儿时的伙伴也再续前缘了。我本是个穷酸画家。是王爷王妃给了我参加什么买家秀的机会，让我重新有了绘画的动力。他们不该输，对，不该输啊，不该输，他们不该输，不该输，不该输。该输该输王爷，这可如何是好？既然大家都有异议，为了公平起见，我们就像上次一样，投票来决定。小姐，我们已经尽力了。成败，并不重要。可我现在倒是很想赢。没想到，你做起生意来，还挺较真的。比起让我夫君做了三天的客服，不知道被开了多少眼，怎么输呢？圣经商会，圣经商会。最后一票，其余商会。现在是一百比一百。这是怎么回事啊？行了吗？明明有这么多人支持我们，怎么一投票还是平手？既然是平手，那么还是按双方比赛的银两数额来决定。那么，我宣布。慢着。还有我的一票呢。虽说比赛的内容是生财之道，不过这生财之道可谓是取之于民，用之于民。圣经商会的做法不仅让百姓们收益颇丰，更是拉动了整个圣经的贸易流通。如此一来，不仅为民，更是为了圣经了。所以这一票我投给圣经商会。赢了，我们赢了！哦，太好了！<笑>哎，小姐，你去哪儿啊？你先带喜鹊他们回去，我晚点回来。请留步，请问阁下尊姓大名？在下天意派叶晨曦。天意派，那他一定也认识小花花。只是小花花她，王妃，你怎么了？啊，没事，我是来道谢的。刚刚那一票，谢谢啊。啊，这个手链，我只是选了我认为对的，不用致谢。总之，今天谢谢你，我们才能赢。不如，请你到我们府上一聚。我还有要事，就不去打扰了。我们有缘自会再相见。修文，你这个闲暇铺真是让人大开眼界，你永远都能给人带来新的惊喜。我只是运气好而已。我也去了你的闲暇铺，觉得很有触动，不知能否请你来其余商会授课？授课。取之于民，用之于民，谋利之时，还能稳定圣经，繁荣商贸，这是我没有想到的。你能否来教教他们从商之道
，我去给奇遇人上课，这样合适吗？周无妹那个楚王会不会？哎，算了，只是授课又不是私会，我光明正大，应该没问题吧？再说我去教奇遇商人如何服务百姓，以后这种斗争不就会少了吗？嗯、好。那就一言为定。嗯，我们竟然输给一个什么什么闲瞎铺。本以为唐梦这个妻子，足以让江玄宇陷入险境，再让周无妹上去出丑，剩下的就是等圣经一败涂地。没想到突然出现了一个，一个女子还多投了一票，这简直是笑话。所以那阿芙蓉，果然是你，对吧？是又如何？我早就警告过你，不要用这种下三滥的手段。你竟然又不然呢？若不是我让他失去资格，让钟家一败涂地，你又怎么会有机会？你知道吗？如果你赢了这场比赛，对我们有多大的助力？刘修文呐、啊，你知道我让你在圣经一步步立足，是多么不容易的事情。君子之力取之有道，此番惨败。只能证明你进远王思虑欠佳。你，你这是翅膀越来越硬了，敢顶撞我？我就是想告诉你，日后你若再擅自做主，危害百姓，我一定不会善罢甘休。你真是越发有威仪，越来越像个王子。你且等我。用杀手锏之时，你就知道我的决策是多么的正确。干杯！干杯！干杯！嗯，少喝点。哦。小钟钟，这次要不是你，我……小钟哥哥。王妃，这次真的多亏你们帮助。如今闲暇铺大受百姓欢迎，我们两家的产业也终于有救了。哎，大家都是自己人，绝手之劳。不要那么客气。怎么样啊，江哥哥？唐猛，嗯，江兄他喝多了，你快扶他回去。不，我没喝多。我小钟钟，小钟。那好，我们先回家了。我要感谢小景呢，你说，小景。我走了，金哥哥。我们回家。读书。走。那个时候啊，我可烦恼。小钟钟，刚上学。好了，我们回家了啊。都怎么烦呀？蹲马步啊。那是不是特别累呀、啊？有时候有一点，主要是这个腰啊，有时候受不了。小泉。那怎么办呀、啊？习惯了就还好。哦，你蹲就是几个时辰呢，对我特别的狠。怎么了？不开心啊？没有，小姐，还说没有。你眼睛一转，肚子里有几条蛔虫，我都知道。小姐，徐觉肚子里没有虫，我就是打个比喻。但是我跟你说，手法的可不就一个是不是长期做了什么让你不高兴的事儿了？没有。不是他，是我，我好像生病了，怎么了？我，我就是一看到张继和别的姑娘说话，就胸闷，喘不上气，感觉这里被堵住了。我的小喜鹊，你这是恋爱啦？恋爱？嗯，快跟我说说，张继有没有跟你表白？表白？什么是表白啊？就是他有没有跟你说我喜欢你啊？小姐，没有，他可能根本就不喜欢我吧。哎呀，哎呦，我的小喜鹊，明眼人都看得出来，张吉对你有意，只不过对付大直男确实需要一些方法。方法